அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜூலை பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று ஆகிய மூன்று தினங்களுக்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகள் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டினுக்குரிய பிடிஎஃப் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் கீக்கு இந்த வீடியோ வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கீழ்கண்ட எந்த நாட்டிற்கு சுற்றுலா மேற்கொள்ளும் இந்திய பயணிகளுக்கு விமான கட்டணத்தில் சலுகைகள் அளிக்கப்படும் என்று அந்த நாடு தெரிவித்துள்ளது ஸோ கீழ்கண்ட எந்த நாட்டிற்கு சுற்றுலா மேற்கொள்ளும் இந்திய பயணிகளுக்கு விமான கட்டணத்தில் சலுகைகள் அளிக்கப்படும் என்று அந்த நாடு தெரிவித்துள்ளது சிங்கப்பூர் ஸோ சிங்கப்பூருக்கு சுற்றுலா மேற்கொள்கிற இந்திய பயணிகளுக்கு விமான கட்டணத்தில் சலுகைகள் அளிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கப்பூர் சுற்றுலா வாரியம் வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க தமிழகத்தில் பதினைந்து லட்சம் மாணவர்களுக்கு எந்த நாட்டின் உதவியுடன் கையடக்க கணினி வழங்கப்படும் என்று கல்வித்துறை அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஸோ தமிழகத்தில் பதினைந்து லட்சம் மாணவர்களுக்கு எந்த நாட்டின் உதவியுடன் கையடக்க கணினி வழங்கப்படும் என்று கல்வித்துறை அமைச்சர் தெரிவித்தார் மலேசியா ஸோ தமிழகத்தில் பதினஞ்சு லட்சம் மாணவர்களுக்கு மலேசிய நிறுவனத்தோட உதவியோட கையடக்க கணினிகள் அதாவது டேப்லெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேப்லெட் வந்து வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்வித்துறை அமைச்சராக இருக்கிற செங்கோட்டையன் வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் யார் ஸோ மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் யார் நிலோபர் கபில் ஸோ நிலோபர் கபில் தான் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சராக இருக்கிறாங்க இது இவர் சம்பந்தமான நடப்பு நிகழ்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பற்ற பெண்கள் மற்றும் ஆதி திராவிடர்களுக்கு சுய தொழில் முனைவதற்கான பயிற்சி ரூபாய் நூறு கோடி செலவில் வந்து வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சராக இருக்கிற நிலோபர் கபில் வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஜன்தன் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஸோ ஜன்தன் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் தான் இந்த ஜன்தன் யோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இந்த ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின் கீழே வங்கி கணக்குகளில் மேற்கொள்ளப்படும் டெபாசிட் தொகை வந்து ஒரு லட்சம் கோடியை வந்து தாண்டி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஒரு லட்சம் கோடி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜன்தன் யோஜனா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வங்கி கணக்கு திட்டம் தான் வங்கியில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுற ஒரு திட்டம் தான் இந்த ஜன்தன் யோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு யோஜனா இதில் ஒரு லட்சம் கோடியை வந்து தாண்டி இருக்குது எந்த மாதத்தில் இந்த மாதத்தில் ஓகேங்களா போக்சோ சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ போக்சோ சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் தான் இந்த போக்சோ அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா போக்சோ சட்டத்தில் சட்ட திருத்தம் வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு மத்திய அமைச்சரவை வந்து ஒப்புதல் அளிச்சிருக்கிறாங்க இது என்ன சட்ட திருத்தம் அப்படின்னா இந்த போக்சோ அப்படிங்கிறது ஒரு குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்குற ஒரு சட்டம் தான் இந்த குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன் குற்றங்களில் ஈடுபடுவதற்கு வந்து அதிகபட்சமாக மரண தண்டனை வந்து விதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சட்ட திருத்தம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா போக்சோ போக்சோ அப்படின்னா தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் இதுதான் இந்த போக்சோட போக்சோவோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஆல்ரெடி வந்து கேட்டுருக்காங்க போக்சோ போக்சோவோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க அடுத்து போக்சோ வந்து எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா உலக யூனிவர்சேட் போட்டியில் நூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றவர் யார் ஸோ உலக யூனிவர்சேட் போட்டியில் நூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றவர் யார் டுட்டி சந்த் ஸோ டுட்டி சந்த் தான் உலக யூனிவர்சேட் போட்டியில் இந்திய தடகள வீராங்கனை இவங்க தான் டுட்டி சந்த் வந்து நூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்று சாதனை படைச்சிருக்காங்க இந்த போட்டி வந்து எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா இத்தாலியில் நபோலி அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தில் வந்து நடத்திருக்கு இத்தாலியில் நபோலி அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தில் நடந்திருக்குது கீழ்கண்ட எங்கு புதிய தொழில்பேட்டை உருவாக்கப்படும் என்று ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் தெரிவித்தார் ஸோ கீழ்கண்ட எங்கு புதிய தொழில்பேட்டை உருவாக்கப்படும் என்று ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் தெரிவித்துள்ளார் அம்பலக்காரன் பட்டி ஸோ மதுரையில் அம்பலக்காரன்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் ஒரு புதிய தொழிற்பேட்டை அதாவது பதினெட்டு புள்ளி எட்டு ஜீரோ கோடியில் வந்து அமைய இருக்குதா ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பா பெஞ்சமின் வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க விசிபிள் முஸ்லீம் இன்விசிபிள் சிட்டிசன் இன் இந்தியன் டெமோக்ரஸி என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் 
so visible muslim invisible citizen in indian democracy என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் சல்மான் குர்ஷித் so சல்மான் குர்ஷித் தான் visible muslim invisible citizen in indian democracy அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி நாள் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி நாள் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஜூலை பதினஞ்சு ஸோ ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி நாள் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது இந்த கல்வி வளர்ச்சி நாள் வந்து யாரோட பிறந்த நாள் அப்படின்னா காமராஜரோட பிறந்த நாள் அதை வந்து தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி நாள் கொண்டாடுறாங்க இது என்ன அப்படின்னா இந்த காமராஜர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அனைத்து பள்ளிகளிலும் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வந்து கல்வி வளர்ச்சி நாளாக வந்து கொண்டாடப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பள்ளி கல்வி இயக்குனர் எஸ் கண்ணப்பன் வந்து உத்தரவிட்டுருக்கிறாங்க ஸோ எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா பால்கன் ஐ ஒன் செயற்கைக்கோள் எந்த நாட்டுக்கு சொந்தமானது ஸோ பால்கன் ஐ ஒன் செயற்கைக்கோள் எந்த நாட்டிற்கு சொந்தமானது ஐக்கிய அரபு அமிரகம் ஸோ ஐக்கிய அரபு அமிரகத்துக்கு சொந்தமான ஒரு செயற்கைக்கோள் தான் பால்கன் ஐ ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு செயற்கைக்கோள் இந்த செயற்கைக்கோளை வந்து ஃப்ரான்ஸோட வேகா அப்படிங்கிற ஒரு ராக்கெட் வந்து ரீசெண்டாக வந்து கொண்டு போச்சு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேகா ராக்கெட் வந்து கடலில் விழுந்து நொறுங்கிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த திட்டம் வந்து கொலாப்ஸ் அதாவது சக்ஸஸ் ஆகலாம் ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா இந்த ஐக்கிய அரபு அமிரக ராணுவத்திற்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெல்ப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் மிக துல்லியமான படங்களை வந்து எடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இந்த பால்கன் ஐ அப்படிங்கிற ஒரு ராக்கெட் ஒரு செயற்கைக்கோளை வந்து விண்ணில் வந்து செலுத்தினாங்க இது எங்கே செலுத்தினாங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு கயனா ஃப்ரெஞ்சு கயனாலேருந்து வேகா ராக்கெட் மூலமாக ஜூலை பத்தாம் தேதி வந்து செலுத்தினாங்க ஜூலை பத்தாம் தேதி வந்து செலுத்தினாங்க இப்போ கடல் வந்து நொறுங்கிருச்சு மத்திய அரசின் வருங்கால வைப்பு நிதி கழக வழக்கறிஞராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ஸோ மத்திய அரசின் வருங்கால வைப்பு நிதி கழக வழக்கறிஞராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் பழனிமுத்து ஸோ மு பழனிமுத்து அப்படிங்கிறவங்க தான் மத்திய அரசின் வருங்கால வைப்பு நிதி கழக வழக்கறிஞராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க தமிழாற்று படை என்ற ஆராய்ச்சி நூலை எழுதியவர் யார் ஸோ தமிழாற்று படை என்ற ஆராய்ச்சி நூலை எழுதியவர் யார் கவிஞர் வைரமுத்து ஸோ கவிஞர் வைரமுத்தி தான் தமிழாற்று படை அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை நிலை வந்து எழு எழுதியிருக்கிறாங்க அது வந்து இப்போ வெளியிடப்பட்டிருக்கு முன்னாள் அமைச்சர் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் பிறந்தநாள் நூற்றாண்டு விழா தமிழக அரசு சார்பில் எந்த நாளில் கொண்டாடப்பட்டது ஸோ முன்னாள் அமைச்சர் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் பிறந்தநாள் நூற்றாண்டு விழா தமிழக அரசு சார்பில் எந்த நாளில் கொண்டாடப்பட்டது ஜூலை பதினொன்று ஸோ ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி தான் முன்னாள் அமைச்சர் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களோட பிறந்தநாள் நூற்றாண்டு விழா வந்து தமிழக அரசு சார்பில் கொண்டாடப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ பன்னீர்தல் பன்னீர்செல்வம் வந்து அறிக்கை வெளியிட்டுருந்தாங்க ஸோ அரசு விழாவும் கொண்டாடிட்டாங்க ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி இந்த நாவலர் நெடுஞ்செழியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ணா பீரியடில் ஸோ அண்ணா வந்து சிஎம்மாக இருந்த பீரியடில் அண்ணாவுக்கு அடுத்த பதவியில் வந்து இவங்க வந்து இருந்தாங்க ஓகேங்களா அண்ணாவால் தம்பி வா தலைமையேற்க வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற்றப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா இந்த நாவலர் நெடுஞ்செழியன் தான் ஓகேங்களா அண்ணா அண்ணா பீரியட்லேயும் செகண்டாக தான் இருந்தாங்க அடுத்து கருணாநிதி பீரியட்லையும் செகண்டாக இருந்தாங்க அடுத்து எம்ஜிஆர் பீரியட்லையும் செகண்டாக இருந்தாங்க இவங்க துணை முதலமைச்சராகவே இருந்து வந்து போயிட்டாங்க ஓகேங்களா இடைக்கால முதலமைச்சராகவும் இவங்க வந்து இருந்திருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இடைக்கால முதலமைச்சராகவும் இவங்க வந்து இருந்திருக்கிறாங்க கீழ்கண்ட எந்த பகுதியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது ஸோ கீழ்கண்ட எந்த பகுதியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது தேனி ஸோ தேனியில் அம்பரப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு மலைப்பகுதியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் வந்து அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாநிலங்களவையில் மத்திய அணுசக்தி மற்றும் விண்வெளித்துறை இணை அமைச்சராக இருக்கிற ஜிதேந்திர சிங் வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த நியூட்ரினோ திட்டம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பூமியின் மேலே இருந்து வரக்கூடிய காஷ்மீர் கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூமியின் மேலே இருந்து வரக்கூடிய காஷ்மீர் கதிர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுட் சுற்றுச்சூழலோட வினை புரியும் போது இந்த நியூட்ரினோ தொழில் வந்து கிடைக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் வந்து தேனியில் அமைக்கிறது மாதிரி நியூட்ரினோ மையம் வந்து எங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா மதுரையில் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்குது மதுரை ஓகேங்களா எங்கு பட்டுப்புடவைகளை வடிவமைக்க தனி மையம் அமைக்கப்பட உள்ளது 
ஸோ எங்கு பட்டு புடவைகளை வடிவமைக்கும் தனி மையம் அமைக்கப்பட உள்ளது காஞ்சிபுரம் ஸோ காஞ்சிபுரத்தில் பட்டு புடவைகளை வடிவமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி மையம் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறை அமைச்சராக இருக்கிற ஓ எஸ் மணியன் வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க கீழ்கண்ட எந்த பகுதியில் புதியதாக கடல் நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் தெரிவித்தார் ஸோ கீழ்கண்ட எந்த பகுதியில் புதியதாக கடல் நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி ஸோ தூத்துக்குடியில் புதுசாக கடல் நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்வர் பழனிசாமி சட்டப்பேரவை விதி நூற்றி பத்தின் கீழே வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த திட்டம் வந்து அமலாக்கப்படும் ஓகேங்களா வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் விவகாரத்துறை செயலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ஸோ வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் விவகாரத்துறை செயலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் விகாஸ் ஸ்வரூப் ஸோ விகாஸ் ஸ்வரூப் தான் வெளிநாட்டில் வசிக்கிற இந்தியர்கள் விவகாரத்துறை செயலராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க கீழ்கண்ட எந்த நிறுவனம் தனது முதல் எத்தனால் எரிபொருளில் இயங்கும் பைக்கை அறிமுகம் செய்துள்ளது ஸோ கீழ்கண்ட எந்த நிறுவனம் தனது முதல் எத்தனால் எரிபொருளில் இயங்கும் பைக்கை அறிமுகம் செய்துள்ளது டிவிஎஸ் ஸோ டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனி தான் தன்னோட முதல் எத்தனால் எரிபொருளில் இயங்குகிற பைக்கை வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஸோ பெட்ரோல் டீசலில் இயங்குகிற பைக்கை வந்து பார்த்துருப்போம் எத்தனால் இயங்குகிற முதல் பைக்கை வந்து டிவிஎஸ் வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க அப்பாச்சி டைப்பில் மக்களை தேடி அரசு எனும் புதிய திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ள மாநிலம் எது ஸோ மக்களை தேடி அரசு எனும் புதிய திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ள மாநிலம் எது தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாடு தான் மக்களை தேடி அரசு அப்படிங்கிற ஒரு புதிய திட்டத்தை வந்து தொண்ணூறு கோடியில் வந்து செயல்படுத்த உள்ளதாக முதல்வர் வந்து தெரிவிச்சுருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா மக்கள் வந்து அப்ளை பண்ணாமையே அனைத்து வகை சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுக்குற ஒரு திட்டம் தான் இந்த மக்களை தேடி அரசு அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இன்னும் வந்து அமல்படுத்தப்படலை இனிமேல் தான் அமல்படுத்தப்படுது எப் எத்தனை கோடி அப்படின்னா தொண்ணூறு கோடியில் சமோ தீவில் நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் பழு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பெண்களுக்கான எண்பத்தி ஏழு கிலோ உடல் எடை பிரிவில் தங்கம் வென்ற அனுராதா எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ஸோ சமோ தீவில் நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் பழு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பெண்களுக்கான எண்பத்தி ஏழு கிலோ எடை பிரிவில் தங்கம் வென்ற அனுராதா எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அனுராதா தமிழ்நாடு மாவட்ட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் தமிழ்நாட்டில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த பி அனுராதா அப்படிங்கிறவங்க இவங்க சமோ தீவில் உள்ள அபியா அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தில் நடைபெற்று வர்ற காமன்வெல்த் பழு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் எண்பத்தி ஏழு கிலோ எடைப்பிரிவில் வந்து தங்கப்பதக்கம் வாங்கியிருக்கிறாங்க பதினோராவது உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது ஸோ பதினோராவது உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது சிதம்பரம் ஸோ தமிழ்நாட்டில் சிதம்பரத்தில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பதினோராவது உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் உள்ள சிக்காகோ நகரில் நடைபெற்ற உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடில் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது என்ன அப்படின்னா பத்தாவது உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு அமெரிக்காவில் சிக்காகோவில் வந்து நடைபெற்றுச்சு எப் எந்த காலகட்டத்தில் அப்படின்னா ஜூலை நான்கு முதல் ஏழு வரைக்கும் வந்து நடைபெற்று ஜூலை நான்கு முதல் ஏழு வரைக்கும் வந்து நடைபெற்றுச்சு இதில் லாஸ்ட் நாளில் வந்து அடுத்த அதாவது பதினோராவது உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு வந்து சிதம்பரத்தில் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் பதினோரு வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் எத்தனை கோடி மக்கள் ஏழ்மை நிலையிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாக ஐநா சபை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் எத்தனை கோடி மக்கள் ஏழ்மை நிலையிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாக ஐநா சபை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி ஏழு கோடி மக்கள் ஸோ இருபத்தி ஏழு கோடி மக்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரையிலான ஒரு பத்து ஆண்டு காலகட்டத்தில் ஏழ்மை நிலையிலேருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதா அதாவது இந்தியாவிலேருந்து ஏழ்மை நிலையிலேருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதா ஐநா சபை வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கையில் வந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்குது இது டோட்டலாக நூற்றி ஓரு நாடுகள் வந்து ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க நூற்றி ஓரு நாடுகள் வந்து ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அதில் இந்தியாவை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நாட்டின் முதல் யானைகள் புனர்வாழ்வு மையம் எங்கு அமைய உள்ளது ஸோ நாட்டின் முதல் யானைகள் புனர்வாழ்வு மையம் எங்கு அமைய உள்ளது கேரளா ஸோ கேரளாவில் தான் நாட்டோட முதல் யானைகள் புனர்வாழ்வு மையம் வந்து அமைய இருக்குது 
இதுக்காக கேரளா வந்து நூற்றி அஞ்சு கோடி வந்து ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க கேரளாவில் கோட்டூர் காப்புக்காடு பகுதியில் அகஸ்தியர் பல்லுயிரின பூங்கா வந்து இருக்குது அந்த பூங்காவை தான் இந்த யானைகள் புனர்வாழ்வு மையமாக வந்து செயல்படுத்த போகிறாங்க உலக வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ஸோ உலக வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் அன்சுலா காந்த் ஸோ அன்சுலா காந்த் தான் உலக வங்கியோட நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தலைமை நிதி அதிகாரியாகவும் நியமிக்கப்பட்டுருக்கிறாங்க இவங்க யார் அப்படின்னா எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்கு இல்லையா இதோட எம்டியாக வந்து செயல்படுறாங்க இவங்கள தான் உலக வங்கியோட நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தலைமை நிதி அதிகாரி அதாவது சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸராகவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இதில் இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது உலக வங்கியோட முதல் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் உமன் சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் யார் அப்படின்னா இந்த அன்சுலா காந்த் அன்சுலா காந்த் ஓகேங்களா காட்சி பூஜா திருவிழா எங்கு கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ காட்சி பூஜா திருவிழா எங்கு கொண்டாடப்படுகிறது திரிபுரா ஸோ திரிபுராவில் பூசன் அகர்தலா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இந்த காட்சி பூஜா ஃபெஸ்டிவல் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது ஹாயா பூசா டூ விண்கலம் கீழ்கண்ட எந்த கோளில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்கிறது ஸோ ஹாயா பூசா டூ விண்கலம் கீழ்கண்ட எந்த கோளில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்கிறது ரிகு ரிகு அல்லது ரைகு அப்படிங்கிற ஒரு குறுங்கோளில் வந்து ஜப்பானோட ஹாயாபூசா டூ விண்கலம் வந்து ரெண்டாவது முறையாக ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டிருக்குது இந்த ஹாயாபூசா டூ மிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போ தொடங்கினாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கில் வந்து தொடங்கினாங்க ஹாயாபூசா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜப்பானை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உலக மக்கள் தொகை தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ உலக மக்கள் தொகை தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஜூலை பதினொன்று ஸோ ஜூலை பதினொன்றில் தான் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டே உலக மக்கள் தொகை தினம் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது யூஎன்டிபி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் வந்து இதை வந்து தெரிவித்தாங்க அதாவது உலக மக்கள் தொகை தினம் வந்து ஜூலை பதினொன்று கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவித்தாங்க எதுக்காக இந்த ஜூலை பதினொன்று வந்து அறிவித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி வந்து உலக மக்கள் தொகை வந்து ஐந்து பில்லியனை வந்து தாண்டியது உலக மக்கள் தொகை தினம் ஐந்து பில்லியனை தாண்டியது எந்த நாளில் ஜூலை பதினொன்றில் ஸோ அதனால் அந்த நாளை வந்து உலக மக்கள் தொகை தினமாக வந்து கொண்டாடுறாங்க ஆப்ரேஷன் தேர்ஸ்ட் என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள அமைப்பு எது ஸோ ஆப்ரேஷன் தேர்ஸ்ட் என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள அமைப்பு எது ஆர்பிஎஃப் ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த ஆர்பிஎஃப் அமைப்பு தான் ஆப்ரேஷன் தேர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க எங்கே வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா டெல்லியில் வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க டெல்லியில் அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க இது என்ன திட்டம் அப்படின்னா இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சுகாதாரமற்ற பாட்டில்ஸில் நீர் விற்பாங்க இல்லையா அதை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஆப்ரேஷன் தேர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஏஐஎஃப்எஃப் சார்பில் மென்ஸ் ஃபுட்பாலர் ஆஃப் த இயர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ஸோ ஏஐஎஃப்எஃப் சார்பில் மென்ஸ் ஃபுட்பாலர் ஆஃப் த இயர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது சுனில் சேத்ரி ஸோ சுனில் சேத்ரிக்கு தான் ஏஐஎஃப்எஃப் சார்பில் அதாவது ஆல் இண்டியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் சார்பில் மென்ஸ் ஃபுட்பாலர் ஆஃப் த இயர் விருது வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது கூடவே நிறைய விருது வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க என்னென்ன விருது அப்படின்னு சொல்கிறேன் உமன்ஸ் ஃபுட்பாலர் ஆஃப் த இயர் விருது அசலதா தேவி அசலதா தேவி அடுத்து எமர்ஜிங் மென்ஸ் ஃபுட்பாலர் ஆஃப் த இயர் விருது ஸோ எமர்ஜிங் எமர்ஜிங் மென்ஸ் ஃபுட்பாலர் ஆஃப் த இயர் விருது வந்து சஹால் அப்துல் அப்படின்னு வளர்ந்துருக்காங்க சஹால் அப்துல் அப்படின்னு வளர்ந்துருக்காங்க அடுத்து எமர்ஜிங் உமன்ஸ் ஃபுட்பாலர் ஆஃப் த இயர் விருது வந்து டாங் மெய் கிரேஸ் டாங் மெய் கிரேஸ் அப்படின்னு வழங்கியிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக பெஸ்ட் ரெஃப்ரி வந்து யாருக்கு வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர் வெங்கடேஷ் அப்படின்னு வழங்கியிருக்காங்க பெஸ்ட் ரெஃப்ரி வந்து ஆர் வெங்கடேஷ்க்கு வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க பெஸ்ட் கிராஸ் ரூட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பெஸ்ட் கிராஸ் ரூட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இந்த அவார்டு வந்து யாருக்கு வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர் ஃபுட்பால் அசோசியேஷனுக்கு வந்து வழங்கியிருக்க வழங்கியிருக்கிறாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் ஃபுட்பால் அசோசியேஷனுக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க பிஎம் ஜிஎஸ்ஒய் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஸோ பிஎம் ஜிஎஸ்ஒய் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரம் 
ஸோ இரண்டாயிரம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் தான் இந்த பிஎம்ஜிஎஸ்ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இது சம்மந்தமான நடப்பு நிகழ்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அதாவது சிசிஇஏ கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேபினட் கமிட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் இது வந்து மூன்றாவது கட்டமாக இந்த பிஎம்ஜிஎஸ்ஒய் திட்டத்தின் கீழே ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு வந்து சாலை அமைக்கும் பணிகளுக்கு வந்து ஒப்புதல் வழங்கியிருக்குது ஸோ எந்த திட்டத்தின் கீழே பிஎம்ஜிஎஸ்ஒய் திட்டம் இந்த பிஎம்ஜிஎஸ்ஒய் திட்டத்தை பற்றி ஆல்ரெடி நிறைய தடவை வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டாங்க பிஎம்ஜிஎஸ்ஒய் என்ன அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா இது வந்து ஒரு சாலை அமைக்கும் திட்டம் ஊரக சாலை அமைக்கும் திட்டம் ஏன்னா இதை வந்து எப்படி வந்து ஷேர் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அறுபது பெர்சன்டேஜ் நிதி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மத்திய அரசு கொடுத்துடும் நாற்பது பெர்சன்டேஜ் நிதி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாநில அரசு வந்து கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி எல்லா மாநிலங்களும் இதே மாதிரி இருக்காது ஒரு எட்டு வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் மூன்று இமாலய மாநிலங்கள் இந்த மாநிலங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு இஸ்ட்டு பத்து இந்த ரேஞ்சில் வந்து கொடுப்பாங்க தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வந்து மத்திய அரசும் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து மாநில அரசும் வந்து கொடுப்பாங்க நிதி வந்து கொடுப்பாங்க இந்த மூன்று இமாலய ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர் இமாச்சல பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் இந்த மூன்று இமாலய ஸ்டேட்ஸ் ஓகேங்களா எந்த நாட்டில் உள்ள அகதிகளுக்கு ஆர்எஸ்டிபி திட்டத்தின் கீழ் இரநூத்தி ஐம்பது வீடுகள் கட்டித்தர இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது ஸோ எந்த நாட்டில் உள்ள அகதிகளுக்கு ஆர்எஸ்டிபி திட்டத்தின் கீழ் இரநூத்தி ஐம்பது வீடுகள் கட்டித்தர இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது மியான்மர் ஸோ மியான்மரில் ராக்கெயின் ஆர்ஏ ராக்கெயின் மாநிலத்தில் இருக்கிற ரோஹிங்கையா அகதிகளுக்கு ரோஹிங்கையா அகதிகளுக்கு ஆர்எஸ்டிபி திட்டத்தின் கீழே ஆர்எஸ்டிபி ஆர்எஸ்டிபினா என்ன அப்படின்னா ராக்கெயின் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இந்த திட்டத்தின் கீழே இரநூத்தி ஐம்பது வீடுகள் வந்து கட்டித்தரும் திட்டத்தை வந்து இந்தியா வந்து செயல்படுத்தி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரோஹிங்கியா பற்றி ரீசெண்டாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரோஹிங்கியா அகதிகள் வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா மியான்மர் நாட்டை சேர்ந்தவங்க பிளான் பி திட்டம் தொடர்புடைய அமைப்பு எது ஸோ பிளான் பி திட்டம் தொடர்புடைய அமைப்பு எது இந்தியன் ரயில்வே ஸோ இந்தியன் ரயில்வேயில் தான் பிளான் பி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வந்து செயல்படுத்துகிறாங்க இந்த பிளான் பி திட்டத்துக்கு பெஸ்ட் இனோவேஷன் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பெஸ்ட் இனோவேஷன் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளான் பி திட்டம் என்ன அப்படின்னா யானைகள் வந்து காட்டுக்குள்ளே வந்து ரயில்வே ட்ராக் போகும் அதில் யானைகள் வந்து ஏறி நிற்கிறப்ப இப்போ ரயில் வந்து போதுன்னா அடிச்சு போடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து இறந்துடும் அதனால் அந்த யானைகள் வரதை தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளான் பி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க என்ன அப்படின்னா தேனீக்கல் வந்து சவுண்டு விடும் இல்லையா அந்த சவுண்டு விடுற மாதிரி ஒரு மிஷின் வந்து செட் பண்ணிடுவாங்க அந்த ரயில்வே ட்ராக்கை வந்து செட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த இந்த மிஷின் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஒழிக்கிறப்ப யானைகள் வந்து பக்கத்தில் வராது அதனால் யானைகள் வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது ஸோ இதுக்காக பெஸ்ட் இனோவேஷன் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளான் பி திட்டத்தை வந்து எங்கே செயல்படுறாங்க அப்படின்னா அசாமில் கவுஹாத்தியில் வந்து செயல்படுத்துகிறாங்க இந்திய தேசிய சினிமா அருங்காட்சியகம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஸோ இந்திய தேசிய சினிமா அருங்காட்சியகம் எங்கு அமைந்துள்ளது மும்பை ஸோ மகாராஷ்டிராவில் மும்பையில் இந்திய தேசிய சினிமா அருங்காட்சியகம் வந்து அமைஞ்சிருக்குது அதாவது நேஷனல் மியூசியம் ஆஃப் இந்தியன் சினிமா அப்படின் சொல்லலாம் என்எம்ஐசி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்எம்ஐசி புல்லட்டின் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து தொடங்கியிருக்காங்க புல்லட்டின் அதாவது ஒரு நியூஸ் சேனல் மாதிரி ஒன்று வந்து தொடங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா தகவல்கள் வந்து சொல்கிறதுக்காக இந்த புல்லட்டின் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க எந்த நாட்டின் புரோசெக்கோ மலைப்பகுதி யுனெஸ்கோவின் பாரம்பரிய பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளது ஸோ எந்த நாட்டின் புரோசொக்கோ மலைப்பகுதி யுனெஸ்கோவின் பாரம்பரிய பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளது இத்தாலி ஸோ இத்தாலி நாட்டில் இருக்கிற ப்ரோ செக்கோ மலைப்பகுதி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யுனெஸ்கோவோட பாரம்பரிய பட்டியலில் வந்து இடம் பிடிச்சிருக்குது ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த பிங்க் சிட்டி அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஜெய்ப்பூர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜஸ்மா ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்கிற ஜெய்ப்பூர் வந்து இந்த யுனெஸ்கோவோட பாரம்பரிய நகரங்களின் பட்டியலில் வந்து இடம் பிடிச்சிது பிஐஎஃப்ஏஎன் சிறந்த ஆசிய திரைப்படமாக ஸோ ஆசிரியர் இல்லை ஆசிய திரைப்படமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் எது ஸோ பிஐஎஃப்ஏஎன்னில் சிறந்த ஆசிய திரைப்படமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் எது
தி நெட்ஒர்க் ஃபார் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஏஷியன் சினிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிய திரைப்படத்துக்கான ஒரு விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க குள்ளி பாய் அப்படிங்கிறது இது வந்து இந்திய மூவி ஓகேங்களா இந்த பிஐஎஃப்ஏஎன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பூச்சான் பூச்சான் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஸோ தென்கொரியாவில் வந்து நடைபெறுது இதில் தான் இந்த பெஸ்ட் ஏஷியன் ஃபிலிம் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட இன்றைய நடப்பு வந்து முடிஞ்சு நன்றி